Hi to all my viewers and subscribers. This is Jeff Amboy and welcome to another episode of my board exam series in mathematics. Isa sa mga common questions na lumalabas ngayon sa ECE board exam is the Laplace and the inverse Laplace transforms. So yung mga tanong kasi na lumalabas sa ECE boards ngayon usually galing yan sa higher math. Usually calculus, differential equations, and advanced engineering mathematics. Hindi naman mahirap kumuha ng inverse Laplace transform. Kaso minsan, kapag hindi readily transformable ang given, it takes a lot of time para makuha ang inverse Laplace. Kapag simple lang ang given, kahit tingnan mo na lang yung choices, malalaman mo na yung sagot. That is kung alam mo yung mga formula, di ba? Pero kapag uh, medyo komplikado yung magiging solution and matatagalan ka kapag nag-solve ka analytically, that's the time na nagiging useful yung calculator technique sa pagkuha ng inverse Laplace transform. Or possibly, there's a case na hindi mo talaga alam yung formula. Ano? Kaya naman, sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano malaman ang inverse Laplace transform na calculator lang ang gamit. Okay? But before I start, if you have not yet subscribed to my channel, aba, eh, subscribe na at i-follow ang aking board exam series para updated ka lagi sa mga uploads ko. Okay? Now, mag-solve na tayo ng mga example problems. So, here's the first example. Sample number one, here's the problem. Find the inverse Laplace transform of 20 over s plus 3 times s squared plus 8s plus 25. Okay, so yan ang kukunan natin ng inverse Laplace transform. So, paano siya kunan ng inverse Laplace? Kung calculator lang ang gagamitin mo, kinakailangan meron kang choices. So, good thing sa board exam, meron tayong choices. So, uh, kapag in-inspect natin yung choices, mapapansin natin na same lang sila ng format. Ayan, no? Dito nagbago lang yung plus, naging minus, ba? Ito nagbago lang yung coefficient. But in general, yung format nila ay parehas lang. Nagbabago lang yung sign at yung coefficient. So, mahirap mag-eliminate ng sagot kapag kaganyan, ba? Okay, so paano natin malalaman kung alin ang tamang sagot? Kinakailangan, alam mo yung concept ng definition ng Laplace transform. Para ma-compute mo sa calculator kung alin ang tamang sagot. So if you recall the definition of the Laplace transform of the function f of t. Okay? Yung f of t, pag kinunan mo ng Laplace transform, magiging ano siya? f of s. Yan. Tapos yung f of s, kukunan mo ng inverse Laplace, ang makukuha mo pabalik is yung f of t. Now, ano bang ba definition ng f of s na Laplace transform? That is the integral of the function f of t multiplied by e to the minus st dt. Tapos ini-integrate yan from 0 to infinity. So, ito yung definition ng Laplace transform na gagamitin natin para malaman kung alin sa mga choices ang tamang sagot. Okay? So, anong first step? The first step is to calculate the value of the given expression. So, sa calculator, I-input lang natin yan. At yung S, papalitan natin ng 5. Bakit? Kasi po, yung letter S, mukhang 5. O, ba <laughs> So, ako kasi 5 ang ginagamit ko. Pero ikaw, kung gusto mong gumamit ng ibang number, it's up to you. So, again, kaya 5 ang ginagamit ko kasi mukha siyang S para madaling tandaan. So, now, gamit tayo ng calculator. Okay, compute natin yan. 20 over S plus 3. So, yung S, papalitan ng 5. 5 plus 3 is 8 times... Okay, lagyan natin ng parenthesis. 5 squared is 25. Plus, 8 times 5 is 40. Plus, 25 ulit. So, ang sagot is 1 over 36. Okay? So, dapat ang makuha nating sagot sa choice S ay 1 over 36. Kung alin sa mga choices ang inintegrate natin at magbibigay ng 1 over 36, yun ang tamang sagot. Okay? So, kunin na natin yan. No, try natin yung letter A. Sa letter A, mag-integrate tayo. Oops, dapat naka-radian mode ka ha. Ayun, radian mode pag nag integrate Kasi meron kang sine at saka cosine. Okay, integral of the given function. Okay, so lagyan natin ang parenthesis yan. Okay, 2 and then E 
raised to minus 3 alpha x. Yung t gagawin mo lang x. Tapos plus e raised to minus 4 times x. Ulit. Tapos parenthesis ulit kasi may parenthesis siya dito. 3 cosine 3x minus 2 thirds. And then sine 3x. Ayun. And then parenthesis ulit. Okay? Times, multiply natin sa nung e to the minus st. Alpha e to the minus s, which is 5. And then, yung t, papalitan mo ulit ng x. Tapos, parenthesis na. Okay? Now, let's indicate the limits from 0. Sir, paano yung infinity? Okay, yung infinity ay ginagawa kong 8. No? So, yung infinity, ginagawa ko siyang 8 kasi magkamukha sila. <laughs> anyway, magko-converge naman yung integral kahit 8 lang ang gamitin natin. So, equals, ay, may syntax error. So, that means, kulang tayo sa parenthesis. Okay? So, most likely, nandito yon. Ayan. So, now, nakukompute na siya. Ang tamang sagot ay 19 over 36 yung nakuha natin sa letter A. So, that means, letter A is not the correct answer. No? Letter A is not the correct answer. Let's try letter B. So, ang kagandahan niyan, kung nagbabago lang yung sign at coefficient, hindi na tayo magre-retype ng napakarami. ba? So, papalitan na lang natin yung nagbago. So, dito, ang nagbago is yung sign from plus magiging minus. Tapos, yung 3 magiging 2. Yan. 2. Magkaparehas na sila. Okay. So, equals na yan. So, for letter B, ang sagot ay 13 over 180. Okay. So, that means letter B is still not the correct answer. Okay. <laughs> Mali na yan. Try natin yung letter C. Sa letter C, alin ang magbabago? 2 e to the minus 3t minus e to the negative 40. Okay. So, magbabago yung nasa loob. Magiging plus. Ayun. So, yung minus 2 thirds kanina, magiging plus na siya. Okay. And all the rest, parehas na. So, equals. Yun. Meron na tayong match. Okay. So, sa letter C, ang nakuha natin sagot is 1 over 36. So, that means, letter C is the correct answer. O, ba? Ganun lang kadali. <laughs> May sagot na tayo dito. Huwag mo nang itry yung letter D kasi nga sayang yung oras pag trinay mo pa siya. Okay? So, letter C is the correct answer. So, ganun lang kadali, no? So, para ma-practice ka, how about another example? Example number 2. Ayan. Example number 2, here's the problem. Find a function f of t whose Laplace transform is... Okay, so the given Laplace transform is s plus 3 times e to the minus 6s over s plus 1 times s plus 2. Okay, so if ever, halimbawa, hindi mo alam kung paano yan kuna ng inverse Laplace gamit yung analytical method, edi i-calcule mo. Okay, pero may concept kang kailangan dyan, no? Yung e to the minus 6s... Exponential yan, ba? Kapag ka ang Laplace transform ay nagtataglay ng exponential, e-expect mo na na yung choices mo shifted ang time. Okay? So, kapag ka sa S domain ay mayroong exponential, ibig sabihin yan ang time domain ay shifted. So, sa time domain, yung lahat ng T, papalitan lang yan ng T minus 6. Bakit? Kasi ito the minus 6 S yan eh. If that's e to the minus 2s, lahat ng t magiging t minus 2. Okay? So, let us see the choices. Tingnan nyo. Yung choices natin, lahat ng t naging t minus 6. And the reason is that the Laplace transform contains an exponential. So, papaano mo kukunin ang inverse Laplace transform niya? Kagaya ng ginawa natin kanina, computein muna natin yung value ng given expression by replacing s with 5. Okay? So, now, computein natin. 5 plus 3 is 8 times e raised to minus 6 times 5 is 30. Napakaliit niyan kasi e to the minus 30. Diba? Divided by s plus 1. So, 6 times 5 plus 2, 7. Okay, so definitely napakaliit nitong value nito for sure. Ayan, no? As expected, 1.7824 to the minus 14. Okay, 1.7824. 10 to the minus 14. Okay? So, dapat, 
kung alin sa mga choices ang magbibigay sa atin ng ganitong sagot pag nag-integrate tayo, yun ang tamang sagot. So, try natin ang letter A. No? Medyo mahaba-haba na naman yang input. Okay? So, lagyan natin ang parenthesis. No? Paghiwalayin nga natin, no? yung parenthesis nung E at saka nung F of T, ilagay ko na para hindi tayo malito. Lagay ko na dito ha, E to the minus 5x. ba diba? ito the negative st yun. Tapos, lagay natin ngayon yung f of t. Ito, letter a to e raised to minus parenthesis x minus 6 parenthesis uli. Tapos, down plus e raised to minus 2 times parenthesis x minus 6 parenthesis uli and then tama na okay lagyan natin ng isa pang parenthesis doon okay now pag tayo ay nag-integrate anong ibig sabihin ng u of t minus 6 ibig sabihin lang yan mag-integrate tayo from 6 not from 0 bakit kasi nga shifted siya in time kung yan ay u of t lang magsisimula tayo mag-integrate from 0 but this is u of t minus 6. So we should integrate or start integrating from 6. Okay? So from 6 to 8. Okay? 6 to 8. Syntax error. So that means may maling parenthesis. Hanap yung maling parenthesis. Feeling ko ito yun. Napasobra naman tayo ng lagay ngayon. O, ayan. Ang sagot niya is 4.45. Medyo malayo, No? Although parese lang to the minus 14, malayo yung numerical value. So, letter A must not be the correct answer. Palitan lang natin yung ano, yung sign. Kasi dito lang sila nagkaiba, oh. Okay. So, yung plus gawin nating minus. Minus. Ayan. And then equals. Kasi lahat ng iba makapareho na. Okay. One po. Ah! Ay, shit! 1.7823 ito 1.7824 Magkalapit na sila, no? Okay, pero guys, uh, para masigurado na talagang letter B ang sagot no? Magkalapit lang sila, palitan natin yung limit Ito itaas natin yung 8 Instead of 8, gawin natin mga 10 Okay? So, pag ginawa natin yung 10, dapat lalapit yung sagot Otherwise, hindi pa tayo sigurado na B ang sagot Okay? So, dapat pag in-increase natin yung limit, no? From 8 to 10 Kasi infinity yun eh So lakihan natin ang kaunti pa Dapat mas malapit dito yung sagot Okay? If letter B is really the correct answer Let us see Ayan! 1.7824 nga So that means letter B is the correct answer no, Try nga natin yung letter C Dapat mali yung C ha? Dapat mali yung C Try natin So letter C Tatanggalin ko yung 2 Tapos uh, Dito papalitan ko siya ng plus 2 Ayan and then, everything else, parehas na. Pag in-integrate ko yan, dapat, ayan, o magkaiba sila. ba? So, wag na ta natin try yung letter D kasi sayang lang yung oras. No? Sigurado tayo dito, ang sagot is letter B. Okay? Ayan, letter B nga. <laughs> so, ganun lang kadaling kumuha ng inverse Laplace transform. No? Kinakailangan lang alam mo yung concept. Ano yung concept na alam mo? Dapat alam mo yung definition na ang Laplace transform, f of s, is equal to the integral of the function f of t, yung time domain function, multiplied by e to the minus st dt. At i-evaluate mo siya from 0 to infinity. Okay? Now, kapag ikaw ay magta-trial and error, anong gagawin mo? Lahat ng s, papalitan natin siya ng 5 dito para ma-compute yung value ng given expression. Pag na-compute mo yung value niya, dyan mo i-compare yung makukuha mong sagot sa choices. Okay? Tapos, pag nag-integrate ka ng choices, yung infinity pinapalitan lang ng 8. Or, kung hindi ganun ka-accurate yung lumabas sa sagot, you can increase the value of the upper limit from 8, kagaya ng kanina, ginawa kong 10. Or kung gusto mo, taasan mo pa. Huwag naman sobrang taas baka yung calcium mo, mahilo na sa pag-compute. So, dito, kapag ka nakakita ka ng exponential sa S domain, that means shifted yung time, No? Which indicates that yung ating integration, instead na magsisimula sa 0, ayun, kung ito ay 6, magsisimula na siya sa 6 to infinity, kagaya nung ginawa natin sa example na ito. So ngayon, ikaw naman ang mag-practice. It's your turn. Bibigyan kita ng practice problem. Ito yung problem. Find a function whose Laplace transform is this. So ang hinahanap dyan, inverse Laplace, right? 
uh, you can pause the video for a while as you do the trial and error, no? Para malaman kung alin sa mga choices ang tamang sagot. You pause for a while. Now we're back. Nakuha mo kaya ang tamang sagot? <laughs> Nalaman mo ba ang tamang sagot? The correct answer is letter, letter, <laughs> letter, pa suspense pa, ano? Letter D. <laughs> okay, so sana nakuha mo ang tamang sagot. So, practicein mo lang yan and pagdating mo sa board exam, kapag naka-encounter ka ng mga ganyang tanong, na inverse Laplace na medyo matatagalan ka kung paano siya isolve kasi hindi siya directly transformable and it will require some algebraic manipulations, etc. at magtatagal ka, Calcutech na lang ang iyong gamitin para mas madali at mas marami kang masolve na problems, di ba? So if you like this video, kindly hit the like button and don't hesitate to share this with your friends. Thank you for watching. Bye!